तो बाहर रखो मिनी पटियाला बेब्स की शॉप बिक गई अब ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी मुझे चलना सिखाया था ना मैं सूच समेत तुझे उड़ना सिखा रही हूँ इतने सारे घर है पटियाला में क्या इन सब में एक भी ऐसा घर नहीं होगा जिसे हम अपना कह सके ये ले साइकिल घर दूना बेब बहुत स्ट्रॉन्ग है यही तो मैं तुझे रियलाइज करवाना चाहती हूँ यार और तुझे जॉब मिलेगी पटियाला बेब्स यू आइडेंटिटी तो क्या हुआ जो उसकी जॉब उसकी क्वालिफिकेशन के मुकाबले छोटी है जो आज छोटा है वो कल बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा होगा इतना बड़ा होगा कि मैं उसे देख के फक्र से कहूंगी वो देखो मेरी बेब्स अगर इस दुकान को मुझे दो गुनी या तीन दाम में भी खरीदना पड़ता ना तो भी मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं था दोबारा घूमी नहीं पटियाला बेब्स की शॉप बिक गई इनफ इनफ नाउ बेब्स तूने वही किया जो तेरा मन किया नाउ आई विल ऑल्सो डू एज आई प्लीज अब मैं किसी के लिए भी अपनी ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी के लिए भी नहीं डियर कॉलिन थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग माई एडमिशन फॉर्म एंड ग्रांटिंग मी एन एडमिशन एज वेल एज अ फुल स्कॉलरशिप I confirm my admission and shall be sending you my other details at the earliest. To college admission accept kar le. Chali ja yahan se. Yaar unke chakkar mein to apni dreams se full stop kyun laga rahi hai? I don't get it. Mini main tujhe kabhi khona nahi chahti. Tujh mein jaan basti hai meri. Pyari kuriya. Main tujhe kabhi apne aap se dur nahi hone dena chahti hu Mini. क्या जरूरत थी मकान मालकिन जी कितनी जल्दबाजी में आपने फैसला लिया बताओ यो के की आपने अपनी दुकान बेच दी अरे कितना टाइम लगता है कितनी मेहनत लगती है एक बिजनेस को खड़ा करने में आपने खुद की मेहनत में पानी फेर दिया एकदम पर अब तो फैसला ले चुकी हो ना मैं दुकान तो बेच चुकी हूँ ना बहस करने का क्या फायदा है और ये मेरा फैसला है किसी को इसमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है किसी को कोई लेना देना नहीं है इससे जिद 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 हर बात की जिद करती है लड़की उसे क्या लगता है वो जिद करेगी मैं उसकी हर बात मान लूंगी उसकी हर जिद के सामने झुक जाऊंगी मैं जिद मतलब आप यो कहना चाहती हो कि मिनी इसलिए जिद करती है ताकि आप उसके आगे झुक जाओ और किस जिद की बात कर रही हो आप ये उसकी जिद थी कि एक सड़क कर रही शादी से निकाल के उसने आपको एक नया जीवन दिया आप अशोक खुराना की एक छोड़ी हुई पत्नी नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट लेडी के रूप में जाने जाती हुई उसकी जिद थी ये उसकी जिद थी कि उसने आपको इतनी हिम्मत दी की आप खुद कमा सको ताकि किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े जीवन में किस जिद की बात करती हो जी आप और ये मत भूलो कि ये भी उसकी जिद थी कि भाई उसने आपको कहा कि जीवन के अंदर एक और सेकंड चांस दो बेब्स यू कैन डू इट तो आपने शादी की तो ये जिस मंगल सूत्र और सिंदूर की आप दुआई दे रही हो ना ये सपना होता अगर उसकी जिद ना होती तो अरे जो कुछ बोल रहे हो कुछ सोच समझ के तो बोलो मकान मालकिन जी अब आप भी है ना मिनी की भाषा बोल रहे हैं अब मुझे क्यों समझा रहे जाके मिनी को समझाइए ना मैं उससे क्या समझाऊ जब वो अपनी जगह सही है मैं मानता हूँ की वो सही है करेक्ट है वो अच्छा वो सही है मैं क्या गलत सोच रही हूँ अगर हम इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं तो कौन देखभाल करेगा इस दुकान की और अगर सही कीमत मिल रही है तो मैं बेच रही हूँ उसे इसमें क्या गलत है आपका कहने का मतलब है कि इतनी उम्र में मुझे नहीं समझ आता है कि क्या सही क्या गलत है लेकिन मिन्नी उसे पैदा हुआ टाइम ही कितना हुआ है उसे बहुत समझ है आप मुझे क्या गलत रहे हैं मुझे ना आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करना नहीं नहीं बात क्यों नहीं करना है मुझे बात करना है ना आपसे आप कहना क्या चाहते हैं की मैं मिन्नी की जिद के सामने झुक जाऊँ मान लू उसकी बात और क्यों 
ठीक है एक समय शॉप की जरूरत थी पर आज नहीं है इसने मेरे बेच दी बात खत्म दुख की बात तो ये है कि मकान मालिक जी आप कभी समझ ही ना पाए वो सिर्फ आपकी शॉप ना थी वो वो आप माँ बेटी का साझा स्ट्रगल थी आप लोगों की मेहनत थी जो आप समाज के खिलाफ लोगों के खिलाफ खड़ी हुई थी वो उसका प्रतीक थी उस लड़ाई का और उसके बाद आप उस दुकान को बेच देते हो एकदम से उसका तो दिल दुखेगा ना हर्ट हो गई ना चोरी दिल तो बच्चों का तब भी टूटता है जब उनका कोई खिलौना छीन लिया जाए और यही हुआ है मिनी के साथ उसका खिलौना छीन लिया इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही है और सही बात है रिएक्ट करेगी वो पर पेरेंट्स होने के नाते हमें सोचना पड़ता है हमें समझना पड़ता है की बच्चों को बुरा ना लग जाए इस डर ऐसी हम उनके हर गलत और सही बात मान नहीं सकते कि वो टेंटम दिखाने लग जाए उन्हें बुरा फील तो ना हो जाए हमें सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है तो वही क्या है मैंने उसमें क्या गलत किया है गलत मतलब उसकी गलती है अच्छा मैं तो भूल ही गई थी अब तो मिनी की टीम में हो गए हैं ना नैम भी की तरह ही अब आपको मैं भी गलत लग रही हूँ ना ठीक है जिसको जो समझना है समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे जो ठीक लगता है मैंने वो किया मुझे लगता था की इस टाइम पे दुकान की सही प्राइस मिलेगी बेच देना चाहिए तो मैंने बेच दिया अगर आज मैं मिनी की जिद के सामने झुक जाती ना उसके सामने हार जाती ना तो हार? जी मन्ना तो पता ही ना चला कि आप अपनी लड़की से होड़ लगा रही थी हर जीत की बात कर रही हो आप अरे ये कैसे भूल रही हो आपकी अपनी बेटी आपकी अपनी डॉक्टर है जी आपका अपना खून है अब जैसा है जो है इससे आप अपनी हार मानो अपनी जीत मानो ये आपकी मर्जी है तुम कहा पे हो आ जाना थोड़ी देर यहाँ पे हाँ बीवी को खुश रखने में सुखी का कोई सानी नहीं है और शमी जी आपकी लाडली भी कोई इतनी आसान चीज नहीं है सही कह रहे हो प्रणस सौ पुण्य किए होंगे जो सुखी जैसा दामाद मिला बेटे से भी बढ़कर फर्ज निभाया उसने वरना हमारा बेटा तो कई बार ऐसा भी होता है भाभी जी जिस पे सभी उम्मीदें टिकी हो ना वो कभी कभी ना उम्मीद भी कर जाता है और वैसे अशोक है कहा वो लंदन में ही है ना मीता के साथ या कहीं और फोन वोन आता है उससे बात होती है आपकी नहीं वो क्या है ना भाई साहब मगर ऐसा बहुत नाराज थे उस इसलिए शायद वो भी बहुत शर्मिंदा है हाँ कभी कभार लवली को फोन कर लेते हैं और वो क्या कहूं अब बस भी घर बुढ़िया कब तक अपना दुखड़ा होती रहेगी अच्छा ऐसे कर एक एक प्याली चाय और पिला दे हम दोनों जा रहे ठीक है कितने दुख दिए आपको अशोक ने फिर भी उसे याद करके आपका गला भरा था क्या है ना भाई साहब माँ का दिल है भर तो आई गई माँ है ना बच्चों के बारे में ही सोचेगी ओ भाई वो क्या बना रही भाई है आज यहाँ कुछ नहीं बनने वाला छुट्टी है तुम्हारी भाई लेकिन नईम भी ने कहा था <laughs> नईम भी अदरवाइज मत लेना जी पर अब इस शॉप पे ना तुम्हारी नईम भी की नहीं चलने वाली अब इस शॉप के मालिक हम हैं देखो तुम्हारी नईम भी कैसे बबीता के साइन किए हुए कागज पड़ रही है घोड़े मुए नाच पीटे हाँ धोखे से दुकान अड़पनी बढ़ाया मालिक बनने अल्लाह हमारे पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी पपिता को जो उसने इन पेपर्स पे साइन कर दिया जिस दुकान की कीमत दस लाख थी उसे उसे इतने कम में बेच दिया इसीलिए तो कहता हूँ बेबी लेडीज को ना धंधा करना नहीं आता पर खैर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुप गई <laughs> समझ गई ना देखो बीबी सौ बातों की एक बात अब ये दुकान ना हमारी हो चुकी है 
और अब हम ये घाटा नहीं उठा सकते कि जो आपकी बबीता ने असिस्टेंटों को मोटी मोटी सैलरी देके सिर पे चढ़ा रखा है ना अब से मुक्त खोरी बंद हाँ तो कुड़ियो चलो आ जाओ हमारे ऑफिस में अब तुम लोगों की दोबारा से नई सैलरी तय होगी आज का ऑर्डर ओ कुड़ियो वो केड़ा ऑर्डर है कमो जी तो आप समझाओ इन लड़कियों को भाई आज से ना बबीता का पटियाला बेब्स बंद और कमो का पटियाला बेब्स चालू तो अब से ना पुराने सारे ऑर्डर कैंसिल करो और जब तक कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ नहीं होगा ना कोई डिलीवरी नहीं होगी तो समझी ना हाँ तो बोलो भाई कौन कौन नौकरी करना चाहता है हमारी दुकान पे वरना टके टके के भाव में मिलते हैं वर्कर मार्केट में आ जाओ मेरे खत्री जी की शॉप में वहीं बैठ के नेगोशिएट कर लेंगे सैलरी को <laughs> क्यों खत्री जी हाँ जी कमो जी वो जैसा आप कहे भाई तो हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं है? मैं तुम्हारी मजबूरी समझती तुम लोगों को नौकरी की जरूरत है खैर जितने दिन का साथ था उतना ही ठीक चलो चलो तुम लोग है, है नहीं भी वो आप नहीं चलोगे हमारी शॉप पे आपकी सैलरी भी तो डिसाइड करनी है अरे <laughs> चुप कर करम चली तू क्या मुझे सैलरी देगी जो देना होगा वो ऊपर वाला ही देगा अरे जितना मेरे नसीब में लिखा है उससे ज्यादा दे देगी क्या अरे तू जा यहाँ से मुझे तेरी और इस खतरी की नौकरी नहीं करनी हाँ हाँ ठीक है ठीक है जा रहे हैं बाद में मत कह ना कि कमो ने पूछा भी नहीं था चलो खतरी जी हाँ जी <laughs> चलो कुड़ियो वो छो चलो चलो जी आओ कुड़ियो आ जाओ दोनों हाँ सही किया आपने दीदी मिन्नी कौन होती है आपको कुछ भी बोलने वाली अरे उम्र तो देखो बड़ी आई माँ की माँ बनने जा रही है सच कहू दीदी देखो बुरा मत मानना कुछ तो असर खून का भी होगा ना सरोज तुम होश में तो हो ये बात भूलो कि तुम मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हो अरे दीदी बैठो 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 मैं जानती हूँ आप माँ हो आपको तो बुरा लगेगा ही लेकिन दीदी एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अगर मिन्नी आधी आपकी बेटी है आधी अशोक जी की भी है वरना आप खुद सोचो दीदी हमारे घर में आज तक किसी बच्चे की हिम्मत हुई है जो अपनी माँ के आगे जुबान लड़ाए इसीलिए दीदी इसीलिए शायद जब लोग दोबारा शादी करते हैं ना तो कभी भी अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखते मैं तो कहती हूँ कि आप मिन्नी को अशोक जी के पास लंदन भेज दो या या फिर एक काम करो आप मिन्नी को ना दादू और बीची के पास छोड़ दो अब देखो ना दीदी आपके और हनुमान जी के बीच में भी तो झगड़े करवा रही है ना वो सरोज ये बात है ना तुम बिल्कुल गलत कह रही हो मिनी का झगड़ा करवाएगी हम में वो तो कितना चाहती है अपने हनुमान अंकल को और उसी ने तो कितनी खुशी खुशी हमारी शादी करवाई है हमें मानती हूँ कि मिनी अभी बच्ची है उसमें इतनी समझ नहीं है लेकिन इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी मिनी के साथ कितनी भी लड़ाई हो जाए लाख झगड़ा हो जाए लाख गलतियां कर ले वो और उसने मुझे देखा है और हर समय मेरे साथ खड़ी हुई है वो चाहे कुछ भी हो जाए हर तकलीफ में हर दुख में मेरे साथ थी वो हम साथ हंसे साथ रोए हैं हम मेरी मिनी मुझे अच्छे से जानती और मैं भी उसे अच्छे से समझती हूँ सरोज लेकिन दीदी इसी बात का तो रोना है कि वो आपको नहीं समझती है अब आप एक बात बताओ किसी औरत का पति उसे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला जाए तो वो औरत तो टूटी जाएगी ना 
उसे तो यही लगेगा ना कि शायद कमी उसी में होगी और चलो एक बार के लिए मान लिया कि अशोक जी की एक गर्लफ्रेंड थी एक अफेयर था था तो था वो तो उसे यहाँ ले आए आपकी गृहस्थी के बीच दीदी इतना इंसल्ट हुआ था आपका कितनी बदनामी हुई थी आपकी सारे रिश्तेदारों के सामने घर परिवार के सामने दुनिया के सामने कोई नहीं समझता आपका ये पेन सरोज मामी चाहे कोई और सब जरा समझ आप तो बिल्कुल नहीं समझते इसलिए तो बार बार उन्हीं पुरानी बातों पे पिंच बाती रहती हूँ बेब्स को लो दीदी सुन लो अपनी लाडली की बातें अब अगर आपसे कोई जरा सी सिंपति दिखाएगा तो भी इसे बर्दाश्त नहीं होगा क्या हाँ नहीं होता है नहीं होता है बर्दाश्त और क्यों हो मेरी बेब्स को आपकी सिंपति की जरूरत नहीं इस फेक सिंपति की बिल्कुल जरूरत नहीं वो स्ट्रॉन्ग है प्लीज उसे ऐसे बार बार बेचारी मत बनाओ और बार बार आके ऐसे दुखड़ा मत रोआ करो उसके सामने मकान तो छीन ही लिया आपने उसका कॉन्फिडेंस भी छीनना चाहते हो मिनी तो चुप हो जा नहीं बेब्स एक सेकेंड आज मैं चुप नहीं होगी सरोज मामी आप ये बात अच्छे से जानते हो ना आप किसी के भी सामने उसके बारे में दुखड़ा रहोगे उसकी महानता के बारे में बोलोगे तो उसे अच्छा ही लगेगा इट्स एवरी बॉडी इज वीकनेस उन्हें ऐसा लगेगा कि हाय हाय हम हमसे महान सेक्रीफाइस किसी ने किया ही नहीं है हमसे जैसे दुख का पहाड़ तो किसी और पे टूटा ही नहीं है है ना जान बुझ के करो ना ताकि आप बेब्स की इसी वीकनेस का फायदा उठा सको प्लीज सरोज मामी स्टॉप ग्लोरिफाइंग मेरी बेब्स के पेन और सफरिंग उसे मत बनाओ बेचारा आई बेग ऑफ यू सरोज मामी फॉर गॉड सेक अच्छा तो तू क्या चाहती है कि कोई तेरी माँ से इस बारे में कोई बात ना करे कि तेरी माँ ने क्या क्या भुगता है मिनी तुम अपनी माँ की बेटी है या दुश्मन है तो बेटी हो सरोज मामी आप जरूर दुश्मन बने बैठे तभी तो ऐसे बार बार बेब्स को आके बोले जा रहे ठीक है यार हुआ बुरा बहुत लोगों के साथ होता है ऐसे थोड़ी ना सिर्फ इसके साथ हुआ है क्या लोगों के साथ धोखाधाड़ी नहीं होती है लोगों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है उससे भी बदतर होता है लोगों के साथ लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना अब जिंदगी भर रोज रोज ऐसे आंसू बहाते रहो ऐसे विक्टर मोड में बने रहो क्यू कांट नो बेब्स इनफ इज इनफ यार जो हो गया वो हो गया लेकिन तो ऐसे रोज रोज उन्हीं बातों पे ऐसे आंसू बहाए ऐसे विक्टर मोड में बनी रहे प्लीज गेट आउट ऑफ इट इस इस विक्टिम की मेंटेलिटी से बाहर निकल क्योंकि जो विक्टिम होते हैं ना वो विक्टर कभी नहीं बन पाते लूजर ही रह जाते हैं सो अब तू डिसाइड कर तुझे विक्टिम बनना है या विक्टर बस मिनी इतना ही समझा तूने अपनी माँ को इतना ही जाना तुझे क्या लगता है मैं विक्टिम बनने का गेम खेल रही हूँ क्या मैं अपनी दुख अपनी तकलीफ किसी से बांट भी नहीं सकती हूँ तो क्या ये बार बार कहती है बेब्स भूल जा बेब्स भूल जा मैं कोशिश करती हूँ मिनी मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर फिर भी वो वो घाव इतने गहरे है ना कि बार बार उभर के आ जाते हैं इतना आसान नहीं होता है पुरानी बातों को भूल जाना और घावों को भर देना आई नो बेब्स आई नो आसान नहीं होता है आई एग्री लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना यार तू तो ऐसे हेल्पलेस बन के बैठे रहे See, I've come in matter with the fact that तुझे business नहीं करना है, ठीक है, fine. तुझे वही सत्रह साल की ज़िंदगी वापस जीनी है, सिर्फ़ housewife बनके अपनी खुद की identity भुलाके, fine, no problem. Your life, your wish. I'm fine with the fact कि तूने जब बोला था, तुझे अपने हिस्से का आसमान चाहिए. उस आसमान से तेरा सिर्फ़ यही मतलब था कि तुझे अपने सजराल के आंगन से जो आसमान का टुकड़ा दिखता है सिर्फ़ वही चाहिए और कुछ नहीं नथिंग मोर फाइन नो प्रॉब्लम अगर तुझे मेरी कोई बात नहीं माननी है ताकि तुम मुझसे जीते बेब्स फाइन कोई बात नहीं है तुझे जो करना है कर मैं सोच लूंगी कि इस हाल में भी मेरी जीत है अगर तू खुश है बेब्स लेकिन अगर तू अपने पास की कैप्टिव बन की बैठे रहे जिंदगी भर ऐसे आंसू बहाती रहे कि है पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया तो सिर्फ मेरी हार नहीं बेब्स तेरी भी हार होगी 
मैं काश तो समझ पाती बेंस मैं अपनी माँ को हाथ धोए नहीं देख सकती हूँ आई होप यू अंडरस्टैंड For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.